next we are going to discuss about gauss law gauss law says that total flux passing through any closed surface that is equal to integral of e dot da for the closed surface is equal to q by epsilon jahan pe q us surface ke andar rakha hua net charge hai to q is the net charge inside the closed surface तो किसी भी क्लोज सरफेस में अगर चार्ज Q रखा हुआ है उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन के बराबर होगा दस एज पर गोसेस लॉ द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल नॉट डिपेंड अपॉन एक क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स विल नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ एरिया मतलब लड़ से सरफेस है इसके अंदर चार्ज क्यों रखा हुआ है और अगर ये सरफेस ज्यादा बड़ा होता इसके अंदर चार्ज क्यों रखा होगा दोनों सरफेस से सेम फ्लक्स पास करेगा अगर एक स्पेयर ले लें और एक बड़ा स्पेयर ले लें दोनों सरफेस से सेम फ्लक्स पास करेगा क्योंकि दोनों के अंदर सेम चार्ज रखा हुआ है दोनों सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो सेम होगा इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी या दोनों का एरिया सेम है लेकिन दोनों पे E डॉट डी का इंटीग्रल सेम होगा क्योंकि दोनों के अंदर सेम चार्ज रखा हुआ है चार्ज को आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रख दें तब भी इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स सेम रहेगा किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप एंड साइज ऑफ एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा फर्दर किसी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करेगा मतलब चार्ज आपने कहाँ रखा हुआ है तो अगर किसी क्लोज सरफेस की बात करें इसके अंदर चार्ज क्यों यहाँ रखा हुआ है तब भी इससे फ्लक्स क्यू बाई एफ्सोलॉन पास करेगा और इसके अंदर चार्ज क्यू अगर यहाँ रखा हुआ होता तब भी इससे फ्लक्स क्यू बाई एफ्सोलॉन ही पास करता फर्दर किसी क्लोज सर्फेस से पास होने वाला फ्लक्स विल ऑल्सो नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज आउटसाइड द सरफेस सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज इनसाइड है वो कंट्रोल करेगा किसी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स अगर हमने रस से चार्ज क्यू यहां रखा हुआ है और इस सरफेस में कोई अंदर चार्ज नहीं रखा हुआ तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो होगा फ्लक्स जीरो होगा इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चार्ज बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहा होगा लेकिन उसके द्वारा फ्लक्स निकाला जाए तो वो हमेशा जीरो होगा फॉर एग्जाम्पल रस से ये सरफेस है इसके अंदर चार्ज Q1 रखा हुआ है और बाहर चार्ज Q2 रखा हुआ है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q1 की वजह से भी होगी और चार्ज Q2 की वजह से भी होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगी लेकिन जब मैं ई डॉट डी ए निकालूंगा हर पॉइंट पे और सबको ऐड कर दूंगा पूरे क्लोज सरफेस पे दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन क्योंकि चार्ज अंदर रखा हुआ है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड गॉस लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स वी हैव डिस्कस कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस e डॉट डी ए इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू नेट नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सर्फेस तो जब हम ई डॉट डी का इंटीग्रल निकालते हैं तो हम एक्चुअली में नेट लाइन ऑफ फोर्स जो सरफेस से क्रॉस कर रही हैं उसको निकालते हैं अगर हम लाइन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करें तो गॉस लॉ का रिजल्ट विल बिकम वेरी ऑब्वियस वी हैव डिस्कस दिस इन द लेक्चर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कि वी से दैट फ्रॉम ए चार्ज क्यू द नंबर ऑफ लाइन दैट कम्स आउट इज क्यू बाई एफ्सलॉन अगर हम चार्ज क्यू से ये मान लें कि क्यू बाई एफ्सलॉन लाइन निकल रही है तो वी कैन वेरी इजली एक्सप्लेन that how the flux passing through any closed surface does not depend upon the shape and size of area to agar ek charge q hai isse nikalne wali line q by epsilon maal le to chahe ye surface ho wo sari line isko bhi cross karengi is surface se pass hone wala flux therefore q by epsilon ho jayega chahe ye surface ho wo sari line isko bhi cross karengi therefore is surface mein aur is surface se दोनों से जो पास होने वाली लाइन वो क्यू बाई एफ्सलॉन ही होंगी क्योंकि जो भी लाइन क्यू से निकली वो दोनों सरफेस को क्रॉस करेंगी और दोनों सरफेस से पास होने वाली लाइन क्यू बाई एफ्सलॉन होंगी एंड देर दोनों सरफेस से पास होने वाला फ्लैक्स भी क्यू बाई एफ्सलॉन होगा 
फर्दर लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस पे भी फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा अगर एक सरफेस में चार्ज क्यू यहाँ रखा हुआ है इससे जो लाइन निकलेंगी वो क्यू बाई एफ्सलॉन मान लें तो इस सरफेस से क्रॉस होने वाला फ्लक्स क्यू बाई एफ्सलॉन होगा अगर इसी सरफेस में चार्ज क्यू यहाँ रखा हुआ है इससे भी लाइन निकलने वाली क्यू बाई एफ्सलॉन होगी इससे भी पास होने वाला फ्लक्स क्यू बाई एफ्सलॉन होगा डेफो दोनों सरफेस में चार्ज की लोकेशन अलग अलग है लेकिन इनसे पास होने वाला फ्लक्स सेम होगा फर्दर द फ्लक्स ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ चार्ज आउटसाइड द सर्फेस दिस कैन बी वेरी इजली अंडरस्टूड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स मान लीजिए चार्ज क्यू रखा हुआ है और ये चार्ज क्यू एक क्लोज सर्फेस के बाहर रखा हुआ है तो इस चार्ज क्यू से जितनी भी लाइन निकल रही होंगी वो अगर इस सर्फेस को इंटर करेंगी तो इस सर्फेस से कभी ना कभी बाहर भी जाएंगी क्योंकि फ्लक्स हमने डिफाइन कर रखा था नेट नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सर्फेस तो कोई भी लाइन अगर इंटर की तो वो बाहर भी जाएगी देर इस चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी लेकिन इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि हर वो लाइन जो अंदर इंटर कर रही है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली बाहर भी जा रही है एंड देर जो फ्लक्स होगा वो बाहर रखे हुए चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि अगर चार्ज बाहर रखा हुआ है तो कोई भी लाइन जब इंटर करेगी तो उसको बाहर भी निकलना पड़ेगा एक क्लोज सर्फेस से लेट एस डिस्कस एन एग्जाम्पल ए डायपोल इज केप्ट इन स्पेस फाइंड द टोटल फ्लक्स दैट विल पास थ्रू द सोन क्लोज सर्फेसिस तो एक डायपोल रखा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज क्यू और ये नेगेटिव चार्ज अगर हमें ये निकालना है कि इस सर्फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा इस सर्फेस के अंदर सिर्फ चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इस सर्फेस से पास होने वाला फ्लक्स क्यू बाई एफ्सलॉन होगा अगर हमें ये निकालना है कि इस सर्फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा इस सरफेस में सिर्फ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स माइनस क्यू बाई एफ होगा माइनस इसलिए क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी तो ई डॉट डी का इंटीग्रल हर पॉइंट पे नेगेटिव होगा एंड देफो फ्लक्स नेगेटिव होगा अगर हमें यह निकालना है कि इस सर्फेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा इस सरफेस से जो पास करेगा फ्लक्स वो जीरो के बराबर होगा क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी लेकिन ई डॉट डी का इंटीग्रल जीरो होगा और अगर हमें निकालना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा इस सरफेस से भी पास होने वाला फ्लक्स जीरो के बराबर होगा क्योंकि इसके अंदर जो नेट चार्ज रखा हुआ है वो जीरो है अगर इसी चीज को हम लाइन ऑफ फोर्स के कंसेप्ट से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एक डायपोल की वजह से जो लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न होता है इट इज समथिंग लाइक दिस पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज में लाइन इंटर करती हैं। वी हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस लेक्चर ऑन लाइन ऑफ फोर्स तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन निकल रही होंगी वो क्यू बाई एफ निकलेंगी एंड देर इस पॉजिटिव चार्ज से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो क्यू बाई होगा इस नेगेटिव चार्ज में जो लाइन इंटर कर रही होंगी वो क्यू बाई एफ्सलॉन होंगी एंड देर फोर क्योंकि इसमें लाइन इंटर कर रही हैं इसमें जो इससे पास होने वाला फ्लक्स नेगेटिव होगा एंड देट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एफ्सलॉन और इस सरफेस में जिसमें कोई चार्ज नहीं रखा हुआ कोई भी लाइन अगर इंटर करेगी किसी पॉइंट पे तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो बाहर जाएगी ही एंड देर फोर इस सर्फेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो होगा इस सर्फेस पर भी देखें कोई भी लाइन जब बाहर जाती है तो वो घूम के अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे इस सरफेस के अंदर दोबारा वापस आती ही है तो ये लाइन यहां से बाहर जा रही है इट फॉलोज दिस पैटर्न एंड इंटरेस्ट है इस लाइन के बारे में बात करें ये लाइन यहां से जा रही है घूम के आएगी और अल्टीमेटली इट विल इंटरेस्ट ऑन दिस पॉइंट ये लाइन यहां से बाहर निकल रही है और ये घूम के आएगी अल्टीमेटली इट विल इंटर एट दिस पॉइंट ये लाइन यहां से निकल रही है ये घूम के आएगी किसी ना किसी पॉइंट से वापस घूम के आएगी ही आएगी सरफेस के अंदर तो जितनी लाइन बाहर निकल रही है उतनी ही लाइन इस सरफेस के अंदर अंदर भी आ रही है इस बिगर सरफेस से जो पास होने वाला टोटल फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि इससे जो नेट लाइन निकल रही है वो जीरो के बराबर है